你解释一下，关雨晴，你怎么了？你是不是身体不舒服啊？阿姨，抱歉，抱歉。哦，哟，回来了，吃饭了吗？哦，吃过了。哎，等会儿，等会儿，爸跟你说个事儿啊。今儿啊，爸不得不说，你这挑人的眼光真不错。什么眼光啊？你知道吗？大碉堡发了一个大绝招，哎，他派那个蓝翘翘勾引他，人家根本就不吃这一套。我呀，本来是叫金峰上咱家吃饭来了。他们俩说的什么，我在旁边全都听见了。你猜怎么着？清风的人品那真是过硬，不管他说什么，清风就是不为所动。我看出来了，今天就算我不在那儿，他也不会上这个钩的。哎呀，这个大碉堡机关算尽呐、啊！没想到他儿子还就是不识这一套。哎，玉强啊，我是说了半天，你怎么没什么反应啊？我应该什么反应啊？不是，那那毕竟是一个大姑娘啊，你一点危机感都没有，一点都不紧张。您刚才不都说了吗？人家清风人品过硬，那我跟他感情，也是经得起考验的。哎，咱家姑娘心里有数，大气。对，爸，嗯，我看呀，说来说去，是您对你的女儿没有信心是吧？啊，我。我不自信，他谁呀、啊？他，他跟我真是的。我说，这咱们还真得防着点儿，你别别别着了那个怎么打掉我的道。这个妈再怎么折腾，这儿子在这儿呢，不怕。对对对对，不客气，别跟着等了。行行行，赶快。小舅子吧，我穿的体面点，不能给你跌范儿，是不是？再说了，以后我这各种重要场合，我还能再穿吗？嗯，你喜欢就行，那就买下来，就当是我送给你的礼物。你看姐夫多懂事，那我再去挑挑领带。他能有什么重要场合？他喜欢就行啊。我更关着你。哎，大鹏，说。
什么？全赔了？不是，你先，你冷静。我怎么知道啊这事儿？是我姐夫给我推荐的呀。不，哎，我我就不赔吗？我不是也亏大了吗？你说这，我，喂喂，哎我去，怎么了？怎么了，沈浩？你搞什么呢？你推荐的基金全赔了，赔个底朝天。哎呀，我之前不跟你说过吗？做任何理财产品，是不是，那都是有风险的，要量力而行。谁让你呀啊，一下买那么多？你这不废话吗？没风险，我让你推荐什么呀？这基金，这涨幅那都是非常正常的，对不对？正常个屁！哎，你别说风凉话啊！我现在赔成这样，你赶紧跟我哥们解释清楚。不是你自己选择有误，你赖人沈浩干什么呀？就是，万雨晴，你别现在就胳膊肘往外拐啊！来来来，你赶紧跟哥们解释清楚，不然我没法做人了。别闹好吗？哎，交代你又没交给你朋友。不行，别闹了，你这解释什么呀你？记一下啊睡了吗？雨晴，你坐这干什么呀？你怎么找到这儿来了？哭了？嗯，没有啊。怎么了？没事儿，就想自个儿待会儿。走吧。哎。说了，检查下来身体的各项指标都没问题，晕倒可能是应激性心理障碍的临床反应。对不起啊，让你担心了。还说什么呢？雨晴，你心里的事儿，愿意跟我说说吗？啊，我，我能不说吗？只有把压抑在心里的事情说出来，才能释放自己。你要不要试试？我，我，我不知道该从哪儿说起。你可以从一些细节。细节，声音、画面，如某个人。细节，声音，声音。我，我记得有救护车的声音。
医生通过微创手术让我恢复的很好，我还能好好的工作。因为我弟弟还有家里的原因，最后盛浩还是跟我分开了。只是，只是爸爸当时的选择让我觉得，我一直都无话释怀。那关叔叔知道，你知道这件事吗？我不想跟他说，我知道。我也不想告诉他们。我就是希望这些事情，就当没有发生过。但是我总是能够时不时的想起来。我每次想起来以后，我心里特别痛。不能理解，两个孩子都爱，真的很难吗？不认识这么久了，从来不知道你心里压了这么大的一件事。就是装的太久了，装的我都信了，而且我的职业也。不允许有太多的情绪，所以，我努力的在，在忘记，学会去放下。但我知道，我做不到。我是不是很差劲啊？你忘了，你还有我。你为什么不跟我诉苦啊？不想像一个弱者。我们俩是情侣，未来是夫妻，没有谁强谁弱，只有相互依偎。说出来好暖了吗？九床，今天的血压怎么样？今天患者正常。好，林姐。班长。啊，高院长。哎，林姐，你看见清风了吗？清风休假了。休假？清风休假？<笑>
我刚听见的时候跟你反应一样。哦，那你先忙着吧。啊，好好。玩的开心吗？好久都没有这么放松过了。哎，你看那是什么？一号律师，这是您的。给我的？是的。哎，他。下面这首歌。我要送给我的女朋友关雨晴小姐，因为她属兔子，所以未来我要跟她做一对相亲相爱的小兔子。我太像了。去年夏天。爸妈，你们怎么在这儿？哦，是我拜托孙总请叔叔阿姨一起过来吃个饭。什么情况呀？客户干嘛请我们吃饭？不知道，我不知道要唱哪出。哎，先坐下来吧，有什么话慢慢聊。哎，坐下坐下，来，贝贝，哎，来。哎，先吃吧，边吃边聊。啊、哦、啊，嗯，哎，来，苏总啊，你看你们聊工作，你把我和贝贝他妈叫来干什么呀？叔叔，咱们今天先不谈工作，先说说上学那会儿的事儿。上学的事儿，好。
难道我们曾经同学过？爸，这是辈儿呢。哦。哦<笑>其实我也是本地人，之前在市北高中上学，九班。九班？我也在九班。啊。我的座位是靠窗户的，倒数第三排。我前面坐着一个整天扎马尾辫、最爱别粉色发卡的女孩。你是？嚯，这谁呀、啊？苏，你是苏胖子啊？哎，说了这么半天才想起来。哇，呃，贝贝。你和苏总是高中同学啊？哎呀，你没听苏总说吗？就坐在前后桌儿、啊，马尾辫儿是不是？这么长时间，我真的一点没认出来你、啊。其实我减肥健身，努力创业，就是为了有这么一天，重新出现在李贝面前的时候，有资格去追求他。苏成，我我已经有我们家贝贝啊，她现在已经有男朋友了。苏总，我们家贝贝啊，确实是有男朋友了，所以今天只能跟您说声抱歉了。老李，哎，来敬苏总一杯，算是抱歉。好，好，好，来，苏总，苏总，抱歉啊。今天我要大大的给你俩点个赞，你俩出面去拒绝苏城，那确实是比我有说服力多。嗯，哎，董事长，刚才我的表现怎么样啊？你打断贝贝，脱口而出：“我女儿有男朋友了。”情真意切，掷地有声，这一招高棒。<笑>这话呀，不能让贝贝自己说出来，嗯，得让我们当父母的把他给说出来，嗯。哎呀，虽然苏成是白手起家，以前吃过不少苦，可现在今非昔比，人家的身价在那儿摆着呢。对于这种人，绝对不能急急吼吼的生扑，必须表现出一种富贵不能淫、贫贱不能移的骨气和姿态。让他呀，对我们家这种高尚的品格产生一种敬畏，他才会死心塌地的跟上来。爱你哦，爸妈，你们怎么能这样呢？这几个月，郑磊每天的收入都很不错的呀，你们怎么对他还是这种态度啊？他收入不错，能跟苏成比吗？爸，你怎么不说句话呀？你这段时间跟郑雷多多好啊，对不对？你每天同进同出，勾肩搭背的，你吃饭还进给他家好吃的，还给他加大鸡腿呢。你我没有不喜欢郑雷，我是不喜欢大鸡腿儿。你你你，郑雷呀、啊，他还是正主。主要是呢，爸妈觉得郑雷目前呢，他还是有点不着调。我们得给你找一个备胎呀、啊。亏我们这人那么用心对你好，真没良心！老婆，老婆，真没良心！哎，没有记错。不是我说郭大志，你这时候选择单飞，非常不明智，且非常不地道。你等我给我点时间，你赶紧把这凑进去。行行行行，打住啊，打住！还没完了呢，哎。兄弟归兄弟啊，关键这钱得算清楚了吧，对吧？你那仨块俩枣的，你知道我那启动资金我都多少钱的吗？<笑>大师也在这儿呢。你说，<笑>您来了啊？那正好您来，您您坐，您坐，您坐。我这正好有事儿，我先走了。不是你，你怎么这就走了？走了，走了，走了。我那一堆事儿且等忙呢。您坐，您坐啊。哦，您坐。好好好，走了啊，这来啊，你把单买了。走了，说。<笑>好，哎，再见啊，大师。哎哎，再见啊。哎哎哎。跟咱商家聊什么呢？哎，是不是又聊什么发财的事儿了
，你倒是跟你爸说呀你！你是不是背着我给贝贝介绍男朋友了？没有吧？这这这不是胡说八道的吗？这没有。您觉得贝贝会瞒着我吗？啊，爸，您真的太让我伤心了，您知道吗？哎，磊磊，我绝对没有啊！哎，咱家董事长他可能有些别的想法，但是作为老丈人的我，肯定没有。我是永远跟你站在一起，我是绝对不会背叛你的。哎呦，说，当然说了。你看贝贝那么喜欢你，我也喜欢你呀。Are you sure? You understand? 快跟爸说，刚才跟大志聊啥呢？郭大志搞大发了，他现在有了货源，还建了一个什么网站，就专门做这炒鞋的生意，卖的特好。那就让他带着咱一起玩啊！我刚就跟他聊这事儿呢嘛。这小子现在头少了，看不上，直接给我拒了。孙女，那咱就多投点呗。现在关键就是多了我也没有啊，爸。我现在手里头就剩这么一辆车了，还是贝贝给买的。我这不犹豫呢吗？要不给他抵押了？哎哎哎哎，这可不行啊！这车是贝贝自己钱给你买的，这可不行。我知道。磊磊啊，你看爸这些年呢，也做了不少副业。你看什么倒烟呐、啊，倒核桃啊，倒酒啊，但是没有一样有这炒鞋赚钱。现在这个年轻人的消费力啊，他就摆这儿了。这事儿，咱也试过水了吧？咱也赚到钱了吧？这个事儿啊，他一定靠谱。爸，我跟您说句心里话，您能这么相信我，我真的特感动。但关键就是，咱现在没有资金呢。是时候启动我的小金库了。哟，哎妈，我跟你说个秘密啊，爸还有小金库。哎，哎没，哎哎没打，没打，没打，没打，你看没打，吓死我了你，小子。知道背叛的滋味，是是不背不背叛。我跟你说，这事不能让你妈知道，让你妈知道我就死定了。我跟你说，只要三位齐心协力，这钱一定能赚的。知道就好。你放心，我永远不会背叛你的。这事一定能搞，咱前途光明，以后一定有挣大钱的时候，是不是？哎。
哎呀，哎，苏总啊，这个挑家具还是一个人一个喜好，这东西太私人了。这东西我们真的不好替你拿主意。叔叔阿姨，以后叫我小苏就行。这贝贝眼光好吧？您二位眼光肯定更好嘛。所以今天专程请二位过来，帮我参谋参谋。老李啊。啊你看，小苏都请我们吃饭了，我们帮帮忙也是应该的嘛。好，好，好，谢谢叔叔阿姨，随便看，不用考虑价格。放心吧，帮你挑啊。哇，你你你不是让我表现出那种高冷有骨气的感觉吗？你再高冷再有骨气，那得让人家看到远方的星光啊！啊，黑心漫步什么都看不着，人家就撤了。我明白了，就是像启明星那样。懂了，董事长。这给谁打电话呢？女儿啊，你给她打电话干什么呀？这么重要的场合，女儿能不亲自到场吗？你真以为别人想听你的建议啊？哎呀，这床是真舒服。哎，妹妹，嗯，你这个姿势，太像睡美人了。<笑>要不然今晚上咱俩就住这儿吧。废话。<笑>哎呀，这么舒服的床，不行，咱也买一个吧。我看看多少钱啊？七万三千九百九十九。让我多躺一会儿。我也躺会儿。哎呀，哎呀，舒服。哎呀，这床太舒服了。这小苏，真有品味。妈，哎，哎，闺女，哎，这这这这，快来，怎么才来呀、啊？妈，这跟屁虫怎么来了？哥，这变形了。这个死丫头，怎么这么没眼力劲儿啊？让他来干什么？苏总在呢，撞车了。撞什么车啊？今天不是说帮苏总选家具吗？正好我跟郑雷也想买家具。一起选选呗，<笑>你们也想买是吧？啊啊，是那三万五的电视柜，你买得起啊？还是那七万八的水晶灯呢？哎，妈，别的不敢说，这么个小东西，我们还是买得起的吧？你还真有知识气啊！我告诉你啊。你要是嫁了小苏，把这儿全拿回家都没问题。哎，小苏啊，阿姨，苏胖子，可以啊啊！那会儿都说胖子是潜力股，这一眨眼就变大帅哥了。嗨，我也忘了，咱俩高中之后好像没见过吧？还记得我吗？当然记得。关振雷，叔，哎，我记得你那会儿是坐在贝贝后排吧？那你肯定老能看到他偷偷给我叠千纸鹤，给我织围巾什么的，记得吧？<笑>这么多年没见了，一会儿一起吃个饭。啊，对，是得一起吃个饭。今天可是个大日子，我和我老公请客。哎呀，你这个傻丫头，瞎说什么呢？没结婚呢，叫什么老公？妈，我没乱叫，真的是我老公，名正言顺的那种。哎，爸！哎，这啊，什么时候的事啊？妈，那个户口本我就先不还给你了，要不每次我都得偷偷的从盆栽里面拿，也怪麻烦。这个叔叔，你把户口本所有你看看上面证明准备收到了怎么办？哎，大美，妈妈，妈妈，快坐，快坐，快坐。来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
。副部长，副部长，副部长，恭喜你们啊！既然来了，礼拜，选一套合适的沙发，当做我送你们的新婚礼物。不用，沙发我们自己能买。老同学，你就包个大红包就行了。太监，妈，你怎么样？还晕不晕？别跟我说话。你要还想让我再多活两年，就别理我。我的好妈妈，你别这样。我跟他真的已经领了，你们就赶紧调整调整情绪，接受现实吧。啊。我怎么生了个这么没出息的女人？啊，我的命啊！妈。我身边呢，确实是有条件好的男生追我，但是我都不喜欢嘛。你说说看，那些有钱人啊，一天到晚在外面应酬的啊，下了班找不到人影啊，晚上的时候、啊、喝得醉醺醺的才回来，那有什么意思嘛？不交际应酬，不积累人脉，怎么赚钱？那那照你说的这个意思，我不就变成了笼子里的金丝雀啊？我可受不了这种委屈的，我就喜欢我们郑雷那种的。随时随地都陪在我身边，事事都以我为中心。虽然他钱是挣的不多，但是能把我宠成他的小公主啊！住在破笼子里也能算公主啊？那怎么不能了？每个人需求不一样嘛，我自己觉得幸福就好了。你以为嫁有钱人那么容易的？那都是表面光鲜，背地里谁苦谁知道。那我到时候要是受了委屈，我哭都没人管我都。行行行行行行行，哎。我不跟你说啊，我说不过你，你那大道理一套一套的，等你以后知道柴米油盐贵的时候，你后悔死你吧。哎哎，妈，那那我就问你一句啊，你这么多年嫁给我爸，你后悔不？你要是不后悔，我就不后悔啊。爸，我带着你发财，你就这么扯我后腿是吧？你这话从哪儿来的？你别以为我看不出来，你跟妈都喜欢苏城，是不是？我可不是啊，我可是一直赞同你和贝贝结婚的。你说我的私房钱都让你说了算，那就证明什么呀？证明咱俩是一条心。这俗话说得好，一个人的心在哪，他就会把钱用在哪。就咱爷俩这关系，那可是经过人民币考验的。你这么想就对了吧？啊，那你以后可不许背叛我啊！嗨，啥叫背叛？哎，雷啊，过来。哎。妈，什么指示？既然李贝背着我跟他爸跟你登记了，那你必须得给我们一个交代。什么什么交代？爸妈喝茶啊！好好好。哎，给岳父岳母好了。对对对对，茶还挺好喝的。爸妈，好好好。哎呦，叔叔阿姨在。哎呦，你可来了，雨晴，坐下。咱们家有大喜事儿。什么大喜事儿啊？振雷和贝贝。领证了，真的假的呀？你看看，姐，爸妈吃水果。哎哎，谢谢。看贝贝多乖呀！是，行啊，臭小子。嗯，贝贝，进来，恭喜你们。嗯，亲家，孩子们既然已经把证领了，那咱们后续的事情是不是得抓点紧啊？毕竟，咱们想抱孙子的心情是一样的哈。哎，对对对，这这个亲家说的对啊。那个，咱咱们是应该抓紧啊。那谁，呃，郑雷，哎，你有什么想法？啊，我是这么想的啊。我觉得我现在收入啊，各方面也都挺稳定的，是吧？啊，也能按月交份子钱了。就是这房子，能不能早点过户给我？啊，那你想什么时候过户？当然是越快越好啊，爸！我也想跟贝贝能有一个属于我们自己的小家嘛。还真是的，你看一个男人得有自己的家，有老婆孩子，那才是真正的成熟，才能更有担当。你说是不是？可不是嘛，我们就这么一宝贝闺女儿，我们也不求她嫁的大富大贵，她怎么都得有个自己的窝啊。她有了自己的窝，她这婚才能结得踏实啊。是是啊，哎呀，那个，雨雨晴，你觉得呢？差不多就行了啊
，本来那个房子就是准备给振雷结婚用的嘛，是吧？你是为了让他早一点独立，所以特别提出来，三年以后再过户，这个我们都理解啊。可是你看现在，振雷多懂事啊，而且他们两个还领证了，一家人嘛，要相互信任，相互鼓励，对吧？这个。你要实在信不过，爸给振雷担个保。你担什么保啊，爸？振雷，贝贝，婚姻呢，不仅是陪伴，也是一份责任。该长大了啊！啊。我明天有飞行任务，这样，等我这轮飞回来，周一，周一我去把房子过户给你。姐，你早说这话多好啊！那就这么定了啊，下周一，咱们房管所大门口见。行不？哎，爸，哎，今儿随便点啊啊！儿子买单。哎，嚯嚯嚯！你可牛气了，好好谢谢你姐姐，谢谢姐姐，吃亏了。请讲，快快快，来来来，哎，来来，我给你拿。行行行行，你看你看。奶奶，瘦娇娇，慢点慢点，瘦娇娇，慢点。军生，这是我奶奶。哎，蓝奶奶好。大人，求求你。一定要救活我儿子，你一定要救活他呀！是啊，是啊大夫，求求你救救我们蓝大哥吧！一定要救救救救！太不容易了，大夫。你们放心，我们一定会全力以赴的。但这个手术时间会比较长，你们就在家属等候区好好休息一下。患者的术后还要靠你们的。徐医生，谢谢，拜托了。谢谢大夫，谢谢大夫。你放心吧啊。